இதுதான் பிளாக் ஹோல் ஸோ கிட்டத்தட்ட அஞ்சு வருஷத்துக்கான ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் ரெண்டு வருஷம் டேட்டா கேதரிங் இருநூறுக்கு மேற்பட்ட சயின்டிஸ்ட்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து ஃபைனலாக இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து முடிச்சிருக்காங்க ஸோ பிளாக் ஹோலோட ஃபர்ஸ்ட் லுக் இமேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதை நான் ஃபர்ஸ்ட் லுக்குன்னு சொல்கிறதுக்கான காரணம் இதுக்கப்புறமும் கண்டிப்பாக அந்த ரிசர்ச் பார்த்திங்கன்னா தொடரப்படும் இது ஜஸ்ட் ஒரு பிகினிங் தான் ஸோ இந்த வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ண முன்னாடி ஒரு சின்ன டிஸ்கிளைமர் இப்போ நீங்கள் பார்க்குற இந்த பிக்சர் தான் நிஜமான பிளாக் ஹோல் இது வரைக்கும் பிளாக் ஹோல்னு உங்களுக்கு சொன்னோடனே ஞாபகம் வர எல்லா பிக்சரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணது இந்த மாதிரி படத்துக்காக கிரியேட் பண்ண தான் இருக்கும் பட் நிஜமாக இப்போ தான் நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் பிளாக் ஹோலாக இந்த மாதிரி ரியாலிட்டியாக பார்க்க போகிறோம் ஆல்சோ பிளாக் ஹோலை பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் அந்த ஸ்பேஸ் டைம் அதை பார்த்தீங்கன்னா விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு தெரியணும்னா மறக்காமல் விசை பழகிய சேனல் செக் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே அண்டர் ரேட்டட் சேனல் ரஞ்சித் பர்ஃபெக்டாக வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பார் அண்ட் ஃபைனலி இந்த பிளாக் ஹோலோட ஃபுல் லிக்ஸ்டி பிக்சர் உங்களுக்கு வேணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஃபஸ்ட் லிக் கொடுத்துருக்கேன் இது வந்து அஃபிஷியலாக நம்ம இஎஸ்ஓ ரிலீஸ் பண்ண ஒன் எயிட்டி எம்பி ஸோ அந்த பிக்சரோட சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எயிட்டி எம்பி ரொம்பவே ஹெஸ்டி ஹை குவாலிட்டி பிக்சர் ஸோ மறக்காமல் உங்களுக்கு அந்த பிக்சர் தேவைப்படுத்துச்சுன்னா அந்த லிங்கை மட்டும் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக டவுன்லோட் ஆகும் இந்த பிக்சர் பார்த்த நிறைய பேர் கேட்ட கேள்வி இந்த பிக்சர் வந்து பார்க்குறதுக்கு இவ்வளோ ஃபஸியாக இருக்கே அதாவது ரொம்பவே டல்லாக இருக்கே ஹை குவாலிட்டி கேமரா எதுவுமே கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டுட்டு இருந்தீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ இந்த பிளாக் ஹோல் பிக்சர் எடுக்கிறதுனால யார் ஜெயிச்சிட்டா என்ன தான் நடக்க போகுது அப்படின்னு வந்து ஏகப்பட்ட கேள்வி கேட்குறாங்க அந்த கேள்விக்கான பதில் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த பதில்கெலாம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த விஷயம் பிளாக் ஹோல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னு சொல்லி வந்து பார்த்துருவோம் ஸோ இதை கிக் ஸ்டார்ட் பண்ணது அஃப்கோர்ஸ் நம்ம ஐன்ஸ்டின் தான் ஸோ ஐன்ஸ்டினோட அந்த ஜென்ரல் ரியாக்டிவிட்டி தேரம் ஸோ இது என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது நம்ம யூனிவர்ஸில் இருக்க பிளானட் அடு வெளிப்படுத்துகிற அந்த கிராவிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் டைம் கண்டினியூயம் அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய கிரிட் அப்படி ஒரு ஃபேப்ரிக் அந்த ஃபேப்ரிக்கில் ஒரு டிப்பை வந்து கிரியேட் பண்ணுது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து சொல்கிறாரு ஸோ இதை வச்சு பார்க்கும்போது ஒரு ஹெவி ஒரு மாஸ் அதிகமான இருக்க ஒரு ஸ்டாராக இருக்கட்டும் ஒரு பிளானட்டாக இருக்கட்டும் அது வந்து வெளிப்படுத்துகிற அந்த கிராவிட்டி அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அது கிரியேட் பண்ண அந்த டிப்பும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதை சுற்றி இருக்க எல்லா பிளானட் அதை ஃபாலோ பண்ணுற அது நியர்பை இருக்க எல்லா பிளானட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிப்பில் தான் வந்து ஃபாலோ பண்ணும் சிம்பிளாக ஒரு ஃபனலில் நீங்கள் ஒரு கோலி கொண்டு சுற்றி விட்டிங்கன்னா அது எப்படி சுற்றி சுற்றி அதே இடத்துல வந்து ஃபாலோ பண்ணதோ ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த கிராவிட்டி புல் வந்து அந்த ஃபேப்ரிக்ல ஒரு விதமான அந்த டிப் ஒரு விதமான அந்த டெப்த்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட் பண்ணுது அது மட்டும் இல்லாமல் ஐன்ஸ்டின் தேரிபடி மாசம் டென்சிட்டியும் பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலி ப்ரொபோஷனல் ஸோ டஸ் த கிராவிட்டி ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டென்சிட்டி அதிகமாக கிராவிட்டியும் அதிகமாகும் ஸோ ப்ரீவியஸாக சொன்ன மாதிரி டென்சிட்டியாக இருக்க அந்த ஒரு பிளானட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபேப்ரிக்கில் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு டெப்த்தை வந்து கிரியேட் பண்ணும் ஸோ டென்சிட்டி அதிகமாக அதிகமாக அந்த டெப்த்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாகும் அந்த டென்சிட்டி ஒரு இன்ஃபைனட் அமௌண்ட் வந்து ரீச் பண்ணும்போது இன்ஃபைனட் சொல்ல முடியாது நியர் டு தட் அப்படி ரீச் பண்ணும்போது அது வந்து அந்த ஃபேப்ரிக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல் மோஸ்ட் ஒரு ஹோல் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிரியேட் பண்ணுது ஸோ இதை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த ஹோல் பிளாக் ஹோல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பட் ரியாலிட்டியில் இந்த ஹோலை வந்து நம்மளால் பார்க்க முடியாது நம்ம யூனிவர்ஸில் இந்த ஹோல் ஹோலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போட முடியாது பிகாஸ் இப்போ நம்ம பேசிகிட்டு இருக்க இந்த விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ டி ஈஸியாக உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் அந்த டூ டி விஷயத்தில் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் பட் ரியாலிட்டியில் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ டியாக இருக்காது த்ரீ டியாக இருக்கும் ஸோ த்ரீ டியாக இருக்கும்போது இந்த கிரிட் அந்த ஃபேப்ரிக்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி பெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது மண்டி பிச்சுக்கிறதுக்கு சமம் ரொம்பவே கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும் ஸோ அதனால் சிம்பிளிஃபைடாக நான் உங்களுக்கு இந்த ஃபேப்ரிக் விஷயத்தை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ இப்போ நம்ம ஐன்ஸ்டின் என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த பெண்ட் வந்து சுற்றி இருக்க எல்லா விஷயங்களும் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் இன்க்ளூடிங் லைட் ஸோ லைட்டு கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளானட்டோட அந்த கிராவிட்டி பெண்ட் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ அந்த டைமில் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை வந்து அப்சர்வ் பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ணுற டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட் வந்து ஒரு ஆங்கிள் வந்து ரெக்கார்ட் ஆகும் ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாக போகிற லைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டர்ன் வரும்போது அதாவது
அதோட டெப்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராவிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ இன்ஃபைனட்டாக இருக்கும்போது அந்த டெப்த் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கீழே போய்கிட்டே இருக்கும் ஆல்மோஸ்ட் அந்த ஒரு பேப்பரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹோல் மாதிரி தான் ஸோ அப்போ தான் அந்த பிளாக் ஹோல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேர்ம் பண்ணுறாங்க ஸோ பிளாக் ஹோலோட சென்டரில் சிங்குலாரிட்டி சிங்குலாரிட்டி வந்து எதுவுமே பண்ண முடியாது பட் சிங்குலாரிட்டி அந்த வெளிப்படுத்துகிற அந்த கிராவிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுற்றி இருக்க அந்த பிளேனில் வந்து ஏகப்பட்ட டிஃப்ரென்ஸை கொண்டு வருது அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த சிங்குலாரிட்டி வெளிப்படுத்துகிற அந்த கிராவிட்டி ரொம்பவே இமென்ஸாக இருக்கிறதுனால லைட் கூட அந்த ஃபனல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தப்பிக்காது அதுவே அந்த ஆர்பிட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுற்றிட்டே இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து சொல்ல பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு தியரிட்டிக்கலாக சொல்கிறாங்க ஸோ இதை வந்து கன்ஃபார்ம் செய்ய முடியாது ஏன்னா யாருமே அந்த டைமில் பிளாக் ஹோலில் பார்த்தது இல்லை ஸோ பிளாக் ஹோலில் நோக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்ச் வந்து போயிட்டுருக்கேன் ஸோ அப்படி இருக்க சமயத்தில் தான் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நாங்கள் பிளாக் ஹோலில் ஃபோட்டோ எடுத்து ரிலீஸ் பண்ண போகிறோம்னு சொல்லி ஈவெண்ட் ஹரிசன் டெலிஸ்கோப் அந்த கேங் மெம்பர்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளம்பி வராங்க கேங் மெம்பர்ஸும் சொல்லும்போது ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் கிடையாது கிட்டத்தட்ட இருநூறு முந்நூறுக்கு மேற்பட்ட சயின்டிஸ்ட்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றா சேர்ந்து இதை வந்து கொண்டு வர போகிறாங்க ஸோ இப்படி சொல்லும்போது ஈஸி தானே அது ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு அப்படியே கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க பட் இதில் ஏகப்பட்ட தடங்கள் நிறையவே இருக்கும் உண்மையில் சொல்ல போனோம்னா ஸோ பிளாக் ஹோலில் ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாதாரண விஷயமே கிடையாது நீங்கள் நினச்சாலும் பிளாக் ஹோலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோ எடுக்க முடியாது பிளாக் ஹோலில் சுற்றி நடக்கிற விஷயங்களை மட்டும் தான் ஃபோட்டோ எடுக்க முடியும் ஷேடோ ஆஃப் த பிளாக் ஹோல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த சிங்குலாரிட்டியை ஃபோட்டோ எடுக்கவே முடியாது பட் அந்த சிங்குலாரிட்டி அந்த பிளாக் ஹோலில் டிஃபைன் பண்ணுறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை சுற்றி இருக்க அந்த விஷயங்கள் தான் ஸோ அந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேல்குலேட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் தான் பிளாக் ஹோலோட மாஸ் அது எந்த அளவுக்கு ஸ்பீடாக சுற்றுது அதோட வெளிப்படுத்துகிற கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ அது ஆக்டிவாக இருக்கா இல்லை இது எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை சுற்றி இருக்க விஷயங்களை வச்சு தான் வந்து டிஸ்கிரைபே பண்ண முடியும் டிஃபைனும் பண்ண முடியும் அப்படி இது வரைக்கும் கண்ட எல்லா பிளாக் ஹோலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சின்னதாக இருந்திருக்கு அப்படி இல்லைனா ஆக்டிவாக இல்லாமல் இருந்திருக்கு நம்ம யூனிவர்ஸ் நம்ம மில்கியோட சென்டர்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளாக் ஹோல் இருக்கு சாகிட்டேரியஸ் ஏ ஸ்டார் கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி மில்லியன் லைட்டர் அகேட்ல தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இது இருக்கு ஆல்மோஸ்ட் கிட்டது அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் பட் அதை வந்து ஆக்டிவாக கிடையாது ரொம்பவே சின்னது ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் டைம்ஸ் ஆஃப் சன் அதோட மாஸில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டார் இருக்கு அதோட டெப்தும் கம்மி ஆக்டிவாகவும் இல்லை ஸோ அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃபைன் பண்ணுறதுங்கிற வந்து ரொம்பவே கஷ்டமான ஒரு விஷயம் ஸோ அப்படி அவங்க தேடிட்டு இருக்கும்போது தான் இருக்கிறதுலே இது வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சதுலே மிகப்பெரிய ஒரு பிளாக் ஹோலை வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க அது வந்து கிட்டத்தட்ட இங்கேருந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மில்லியன் லைட் இயர்ஸ் ஆகிட்டு வந்து 6.5 பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் டைம்ஸ் வந்து மிக பெருசாக இருந்திருக்கேன் ஸோ பில்லியன் வித் அ பி எம் கிடையாது பில்லியன் அது மட்டும் இல்லாமல் சூப்பர் ஆக்டிவாக இருந்திருக்கு சுற்றி இருக்க எல்லா விஷயங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து கிரகிச்சு அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டண்ட்டாக வந்து ஃபீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது அந்த மாட்டர்ஸ் கூட ஸோ அதனால் அது வந்து ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்குது அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃபைனும் பண்ண முடியுது ஸோ இது ஒரு பர்ஃபெக்ட் பிளாக் ஹோலாக இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இருக்க எல்லா டெலிஸ்கோப்பையும் அது மேலே ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ எல்லா டெலிஸ்கோப்பும் சொல்லும்போது ஈவன் ஹரைசன் டெலிஸ்கோப் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நாலு காண்டினென்டில் ஏழு வகையான டெலிஸ்கோப்பை வந்து நட்டு வச்சுருக்காங்க ஏழுமே வந்து இண்டிபெண்டண்ட்டாக வேலை செஞ்சாலும் அது கொடுக்குற அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்டாமிக் கிளாக் படி ஒன்றா தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரகிச்சிருக்காங்க ஒன்றா தான் கம்ப்யூட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ டெலிஸ்கோப் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி வானத்தில் பார்த்துருக்காங்க அவ்வளோதான் நீங்கள் கேட்பீங்க ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி பார்க்க முடியாது அது கிட்டே வர டேட்டாஸ் அதை அது பார்த்தீங்கன்னா வேவ்ஸ் மூலிமா அதோட டேட்டாஸாக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனலைஸ் பண்ண முடியும் ஸோ கிட்டத்தட்ட அஞ்சு நாட்கள் இந்த டெலிஸ்கோப்லாம் யூஸ் பண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்த்துருக்காங்க அப்படி இருந்தும் இந்த இமேஜ் வந்து இவ்வளோ கிளாரிட்டியாக இல்லையே அப்படின்னு நீங்கள் வந்து நினைப்பீங்க ஸோ சிம்பிளாக சொல்ல போனால் இது எந்த அளவுக்கு ஒரு கஷ்டமான விஷயம் சொல்லி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னா ஈஸி தான் உங்கள் உங்கள் ஃபோனோட கேமரா எடுத்துக்கோங்க அப்படி உங்கள் வீட்டை வந்து கிளம்பி வெளியில் வாங்க அண்ணாந்து வானத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மூன் தெரியும் அதாவது நிலா தெரியும் அதை ஃபோட்டோ எடுக்க ட்ரை
டெலிஸ்கோப்ஸ நார்மலா ஒரே இடத்துல இருந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணாம அங்கங்க வேற ஒரு காண்டினென்ட்ஸ்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா வெச்சு அது மூலியமா இந்த வேர்ல்டு சைஸ்ல இருக்க ஒரு டெலிஸ்கோப் பாத்தீங்கன்னா வர்ச்சுவலா கிரியேட் பண்றாங்க இது மூலியமா கிடைக்கிற அந்த டேட்டா செல்லத்தையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹார்ட் டிஸ்க்ல வந்து சேவ் பண்றாங்க சோ இது டைரக்டா வந்து அந்த ரிசர்ச் சென்டருக்கு அமைச்சிருந்தா ஈஸியா பண்ணிடலாம் நீங்க வந்து கேப்பீங்க பட் ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஒரு டெலிஸ்கோப் ஸ்டேஷன்ல இருந்து கிடைக்கிற டேட்டா செவ்வனு பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட த்ரீ ஃபிஃப்டி டெராபைட்ஸ் ஸோ இவங்க அந்த மொத்த அஞ்சு நாட்களும் கிடைச்ச அப்சர்வேஷன் கடைசியில் இருக்க டேட்டாஸ் கனெக்ஷன் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எவ்வளோன்னு சொல்லலை பட் பெட்டாபைட்ஸ் கணக்கில் வந்து இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஒரு பெட்டாபைட் பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் டெராபைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் இதை ஆன்லைன்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்ட் பண்ணால் அவ்வளோதான் விடிஞ்சிடும் அதனால் மொத்த ஹார்ட் டிஸ்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளெயினில் ஏற்றி யூரோப்பில் ஒன்று யூஎஸில் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க ரிசர்ச் சென்டரில் இந்த மாதிரி அதை டெவலப் பண்ண சொல்லி ஸோ ரெண்டு ரிசர்ச் சென்டர்லாம் பார்த்திங்கன்னா தனித்தனியாக குரூப் அப்பிரிச்சு எல்லாருக்கிட்டையும் மொத்த டேட்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க விதமான அந்த பிளாங் ஹோலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபார்ம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக ரெண்டர் பண்ண ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இதை வந்து அப்படியே உடனே பண்ணிடலாமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக முடியாது எல்லா டேட்டாஸையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்ஷியலாக இருக்குது பார்ஷியலும் சொல்லும்போது பாதி பாதி தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல முடியும் ஸோ இப்போ வந்து நார்மலாக உங்கள் கிட்ட ஒரு டென்னிஸ் பாலே காமிக்கிறேன் ஸோ இந்த டென்னிஸ் பாலை வந்து நான் பார்ஷியலாக ஹைட் பண்ணி இருந்தாலும் உங்கள் மைண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது மீதி இருக்க கேப் வந்து ஃபில் பண்ணிவிடும் ஏன்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி அந்த டென்னிஸ் பாலை வந்து பார்த்துருக்கீங்க ஸோ ப்ராப்ளம் இல்லை பட் நம்ம பிளாக் ஹோலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தது கிடையாது இது வரைக்கும் வந்த எல்லா ரெண்டரிங் அதாவது இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்த பிளாக் ஹோல்னு நினச்சா உங்கள் மைண்டில் வந்து நிற்கிற எல்லா அந்த இமேஜஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிமுலேஷன் தான் ஆர்டிஸ்ட் அவங்களோட தாட்ஸ் இந்த மாதிரி மேக்ஸ் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி சிமுலேட் இப்படி தான் இருக்கும் சொல்லி சிமுலேட் பண்ணது எதுவுமே ஆக்சுவல் பிக்சர் கிடையாது ஸோ இப்போது அந்த சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி இருக்க டேட்டாஸ்லாம் கனெக்ட் பண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி பிளாக் ஹோல் வந்து ஃபைனல் ஃபார்மில் இருக்கும்னு சொல்லி வந்து சிமுலேட் பண்ணுறாங்க ஆல்மோஸ்ட் அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பசில் பீஸ் மாதிரி திருப்பி வந்து ஒட்ட வைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியும் ஸோ அந்த ஒட்டை வச்சு கடைசியில் கிடைச்ச இமேஜ் தான் இது பார்க்க ஃபஸியாக தான் இருக்கும் பிகாஸ் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் அது வந்து ரொம்பவே லாங் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது அதை கேப்சர் அதாவது ஹெஸ்டியில் கேப்சர் பண்ணுற அளவுக்கு நம்மக்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்னாலஜி கிடையாது டெலிஸ்கோப்ஸும் அந்த அளவுக்கு பவர்ஃபுல் கிடையாது ஸோ இதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவல் ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் தான் இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிரேக் த்ரூன்னு சொல்ல முடியும் எப்படி மனுஷன் வந்து மூணில் கால் வச்சானோ அது ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ப்ளோரேஷனுக்கு எவ்வளோ மிகப்பெரிய ஒரு பிரேக் த்ரூவாக இருந்துச்சோ அதை விட இந்த பிளாக் ஹோலில் ஃபோட்டோ எடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய பிரேக் த்ரூ ஸோ இப்போ அந்த ஃபோட்டோ கிட்ட வருவோம் ஸோ ஃபோட்டோவில் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்குது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்டிங் வில் அந்த பிளாக் ஹோல் அதுவே நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அது வந்து ஆக்சுவல் சிங்குலாரிட்டி கிடையாது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் அ ஷேடோ ஸோ ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் அந்த சிங்குலாரிட்டி அந்த ஸ்பேஸ் டைம் கண்டினியூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்க் ஆகி இருக்கும் அது சுற்றி வர லைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளாக் ஹோல் அந்த பிளாக் கலரில் ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் வந்து கிரியேட் பண்ணுது பட் அந்த பிளாக் ஹோலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த லைட்டை வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறது கிடையாது லைட்டை பெண்ட் பண்ணி விடுது அந்த அளவுக்கு ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்கான ஈமன்ஸான கிராவிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளாக் ஹோல் கிட்ட இருக்கு ஸோ எப்படி நம்ம பூமி வந்து சூரியனை சுற்றி வருதோ அதே மாதிரி லைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளாக் ஹோலில் சுற்றி வருது ஸோ நீங்கள் அந்த பிளாக் லைட்டோட ஆர்பிட்டில் நின்று பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பொடரி மண்டியை உங்களாலே வந்து பார்க்க முடியும் ஏன்னா லைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடின்னு சுற்றி கரெக்டாக உங்கள் முன்னாடி வந்து வரும் உங்கள் பொடரி மண்டியை ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கார்ட் பண்ணி இன்ஃபர்மேஷனாக வச்சுருக்கேன் பட் இது வந்து க்ளோஸ் டு த ஈவெண்ட் ஹாரைசனில் தான் பார்த்தீங்கன்னா நடக்குது ஸோ ஈவன் ஹாரேசான என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிங்கிளாரிட்டி பிளாக் ஹோலோட ஷேடோ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் ஹாரேசா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மோஸ்ட்லி லைட் அங்கே தான் சுற்றிட்டு இருக்கோம் பிகாஸ் லைட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாஸ் கிடையாது அப்படி மாஸ் இருந்துச்சுன்னா அது சுற்றி இருக்க அந்த ரெட் கலர் பார்ட்டிகல்ஸ் உங்க நல்லாவே கிளியராக தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த ரெட் கலரில் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதெல்லாமே டஸ்ட் அண்ட் மேபி அதை சுற்றி இருக்க அந்த மெட்டீரியல்ஸ் மேபி பிளானட்ஸோட அந்த டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸாக இருக்கலாம் அது கூட வந்து சுத்தம் ஸோ ஏன் இது இவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த
நீங்க அதை நிறைய சிமுலேஷன்ல வந்து பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் ஹோல் ரொம்பவே வந்து பவர்ஃபுல் ஆனது ஸோ இந்த பிளாக் ஹோலோட பேர் என்னன்னு சொல்லி கிளியராக கன்ஃபார்ம் பண்ணல பட் வர்கோ ஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த பிளாக் ஹோலை கேப்சர் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ பேர் வந்து கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க நான் உங்கள்ட்ட சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இது மூலியமாக ஜெயிக்கிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் நம்ம ஐன்ஸ்டின் இறந்ததுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூலிங் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஸோ அந்த வகையில் அவரோட மைண்ட் வந்து நம்ம பாராட்டி தான் ஆகணும் அவரோட வே ஆஃப் தாட்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனிமேல் யாருக்குமே வராது நான் வந்து நினைக்கிறேன் ஹேட்ஸ் ஆஃப் ஐன்ஸ்டைன் ஸோ இதுக்கு மேலே நம்ம எங்கே போக போகிறோம் கிளியராக தெரியல ப்ரூவ் பண்ண ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸ்னு சொல்வோம் ப்ரூவ் பண்ணாத விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஷன் சொல்வோம் பிளாக் ஹோல் இது வரைக்கும் ஃபிக்ஷனாக இருந்துச்சு இன்னிலேருந்து இனிமேல் சயின்ஸாக மாறப்போகுது இப்படி ஒன்று இருக்குன்னு சொல்லும்போது யாருமே நம்பலாம் பட் கண்ணால் பார்த்துட்டாங்க இதுக்கப்புறம் நம்பாமலும் இருக்க மாட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி எந்தெந்த ஃபிக்ஷன் வந்து சயின்ஸாக மாறப்போகுது ஸோ அதை பார்க்க வரைக்கும் நம்ம வந்து இருப்போமா இருக்க மாட்டோமா அது நம்மளுக்கு கிளியராக தரல பட் இருக்க வரைக்கும் எல்லாத்தையும் என்ஜாய் பண்ணுவோம் ஸ்டே க்யூரியஸ் பி ஹாப்பி இந்த பிளர்ராக இருக்க பிளாக் ஹோல் பிக்சரோட நம்ம வந்து நிற்க போகிறதில்ல This is just a beginning.